ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ சர்க்கிள்ஸில் நியூ என்சிஆர்டி புக்கு கிளாஸ் நைன்த்தில் கொஷின் நம்பர் செவன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஷின் நம்பர் செவனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் டயக்னல்ஸ் ஆஃப் ஏ சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்டர் ஆர் டயாமீட்டர்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் த்ரூ த வெர்டிசஸ் ஆஃப் த கோஆர்டினேட்டர் ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் ஏ ரெக்டாங்கிள் ரைட் இப்ப இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க த டைனல்ஸ் ஆஃப் ய சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்டர் இதுல வந்து டயக்ராம் கொடுக்கல நம்ம தான் டிரா பண்ணணும் ஸோ சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்டர் எப்படி இருக்குன்றதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இது ஏ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்டர் ரைட்டுங்களா ஏ பி சி டின்னு போட்டுக்கோங்க சென்டர் ஓன் போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஒரு சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்டருடைய டயக்ராம் சரிங்களா இது சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்டர் நீ எப்போ சொல்லுவீங்க இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் அதாவது டயக்னல்ஸில் உள்ள ரெண்டு ஆங்கிளை ஆட் பண்ணும்போதும் அதே மாதிரி இங்கே பிடியோட ஆங்கிள் ஆட் பண்ணும்போதும் எனக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணணும் ஒன் எயிட்டின் வந்துச்சுன்னா அந்த டயக்ராம் என்ன சொல்லலாம் சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஆர் டயாமீட்டர்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் த்ரூ த வெர்டிசஸ் ஆஃப் த கோஆர்டினேட்டர் இப்போ இந்த டயக்ராம் வச்சுட்டு இது வந்து கோஆர்டினேட்டர் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதே இந்த இந்த டயக்ராம் வச்சுக்கிட்டு இந்த இது உள்ள இருக்கிற ஏபிசிடி என்ன சொல்லணும் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் சரி இப்போ ரெக்டாங்கிள்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன ரெக்டாங்கிள்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸாக என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் டயக்னல்ஸாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இன்னொரு மெயின் ரீசன் ஒவ்வொரு ஆங்கிளுமே என்னவாக இருக்கும் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் என்னவாக இருக்கும் 90 டிகிரியா இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆங்கிள் உள்ள இருக்கிறதுல இருக்கிற ரெக்டாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ முதல் எடுத்தவுடனே ஆன்சர்ல எப்பயுமே சார் சொன்ன மாதிரி எப்படி எழுதுவீங்க முதல் எடுத்தவுடனே கிவ்வன் எழுதணும் சரிங்களா கிவ்வன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவ்வன் ஏ பி சி டி இதனால என்ன சொல்லியிருக்காங்க இசிய சைக்ளிக் குவாட்ரிலேட்டல் இசிய சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்டர்ல ஏசி அண்ட் பிசி ஏசி அண்ட் பிடி இதுல டயக்னல்ஸா இது ரெண்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க டயாமீட்டர்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கிளுடைய டயாமீட்டர் மொத்த மீட்டர் சரிங்களா ஆர் டயாமீட்டர்ஸ் ஆர் டயாமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ரெண்டாவது பாயிண்ட் டு ப்ரூவ் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம் ஏபிசிடின்ற இந்த டயக்ராம் இஸ்ய ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இஸ்ய ரெக்டாங்கிள் அப்போ ரெக்டாங்கிள் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஆல் த சைட்ஸ் ஹேவிங் நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லி சொல்ல போகிறோம் அப்போ ப்ரூஃப் வாங்க என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ ஏ இப்போ ஆப்போசிட் சைட்ஸாக ஈக்குவலா அப்போ இதில் உள்ள ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எது பண்ணணும்னு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் டிஓசி ஏஓபி எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஏஓடி பிஓசி ஏன்னா ஏடியும் பிசியும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் அதே மாதிரி டிசியும் ஏபியும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ எந்த ட்ரையாங்கிள் வேணா எடுத்துக்கோங்க தப்பு இல்லை நான் ஏஓடி பிஓசி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுக்க போறேன் சரிங்களா ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் ஏஓடி அண்டு ட்ரையாங்கிள் பிஓசி இப்ப இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏஓ சிஓ இது ரெண்டு என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் எப்படி இது வந்து டயாமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க டயாமீட்டர்னா இது ஒரு லென்த் ஓன்றது சென்டர் அப்ப சென்டரா கட் பண்ணும் போது இந்த ஏஓன்ற வேல்யூவும் ஓசின்ற வேல்யூவும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்க பிஓன்ற வேல்யூவும் பிடின்ற வேல்யூவும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் எழுத போறேன் பிஓ ஈக்குவல் டு டிஓ இது எதனால ரேடியஸ் ஆஃப் இது ரெண்டுமே என்னது பா டயமீட்டர் பாதியாக பிடிச்சா என்ன சொல்லுவோம் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் சரி இப்போ ஏஓடிவோட ஆங்கிள் சரிங்களா யாவது சொல்லிச்சுக்கோங்க இதே இதில் சிஓபி உடைய ஆங்கிள் இது ரெண்டு என்ன ஆங்கிள் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் இது ரெண்டும் என்ன ஒரு கிராஸ் பண்ணும் போது இது ரெண்டும் என்னவா இருக்கும் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் தர் ஃபோர் ஆங்கிள் ஏஓடி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சிஓபி எதனால என்ன ரீசன் சொன்னேன் வெர்டிகலி 
வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா சரி இப்போ இந்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவல் இந்த ரெண்டு சைடு ஏஓ சிஓ பிஓ டிஓ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் இந்த பக்கம் பாருங்க ஏஓடி ஈக்குவல் டு சிஓபி சரிங்களா ஆங்கிள் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏஓடி என்ன சொல்லிடலாம் இஸ் கான்குரவன்ட் டு ட்ரையாங்கிள் சிஓபி அப்படின்னு சொல்லிடலாமா சரி கான்குரன் பை ரீசன் என்ன பை சைடு ஆங்கிள் சைடு பை சைடு ஆங்கிள் சைடு பிரகாரம் அது ரெண்டும் என்ன சொல்லிடலாம் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் இப்ப ஈக்குவல் சொல்லியாச்சுப்பா ஈக்குவல் சொல்லியிருந்தா இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல்னா இந்த ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் அதாவது ஓஏடி ஓசிபி இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் இந்த சைடும் ஈக்குவல்னா இதோட ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் தேர் ஃபோர் ஆங்கிள் ஓஏடி ஓஏடி ஓசிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓசிபி எதனால பை சிபிசிடி கான்குரன்ட் பார்ட் ஆஃப் கான்குரன்ட் ஆங்கிள் இது எப்படி ஆங்கிள்னா அல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் அல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் பிரகாரமும் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சொல்லலாம் தேர் ஃபோர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏடி இஸ் பேரலல் டு பிசி தேர் ஃபோர் ஏடி இஸ் பேரலல் டு பிசி ஸோ ஏபிசிடி இஸ் ஏ முதல் என்ன சொல்லியாச்சு பேரலோகிராம் முதல் என்ன சொல்லணும் பேரலோகிராம் இப்ப அடுத்து நம்ம ப்ரூஃப் என்ன பண்ண போறோம் இது பேரலோகிராம்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த பேரலோகிராம் நம்ம என்ன சொல்லணும் ரெக்டாங்கல் சொல்லி சொல்லணும் அப்ப இந்த இது வந்து பேரலோகிராம் சொல்லியாச்சு இப்ப ரெக்டாங்கல் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும் ஏ ஓட ஆங்கிள் பி ஓட ஆங்கிள் சி ஓட ஆங்கிள் டி ஓட ஆங்கிள் நாலு ஆங்கிளும் என்ன இருக்கணும் நைன்டி டிகிரியா இருக்கா அப்படின்றத சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம்னா நம்ம ஆன்சர் என்ன சொல்லிடலாம் ஏபிசிடி ஈஸியா ரெக்டாங்கல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்ப பாருங்க சென்ஸ் இதே இடத்துல ஆங்கிள் ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏடிசி ஏன் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஆஃப் பேரலோகிராம் ஆங்கிள் ஏபிசி பியோட டியோட ஆங்கிள் பியோட ஆங்கிள் இது ரெண்டும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் எதனால ஈக்குவலா இருக்கும் ரீசன் என்ன ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஆஃப் பேரலோகிராம் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஆஃப் பேரலோகிராம் ஆர் ஈக்குவல் அதனால நான் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் எடுத்துக்கிட்டேன் ரைட்டுங்களா இப்ப சைக்கிளிக் கோஆர்டினேட்டர் எல்லாம் என்ன சொன்னேன் ஒரு டயங்கல் எலிமெண்ட் இதோட ஆங்கிளும் இதோட ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும்னு சொன்னா அதே மாதிரி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது சைக்கிளிக் குவாடிலேட்டர்னு குபன் சைக்கிளிக் குவாடிலேட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்ப குவாடிலேட்டர்னு கொடுத்துருந்தா ஆங்கிள் ஏபிசி பிளஸ் ஆங்கிள் ஏடிசி அதாவது இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏபிசி பிளஸ் இந்த ஆங்கிள் ஏபிசி ஏடிசினா எங்க இருக்கு ஏடிசி இதுக்கு பேர் என்ன போட்டுக்கலாம் ஏபிசின்னு போட்டுக்கலாமா ஏன்னா ரெண்டு ஆங்கிளும் சேம் ஸோ பிளஸ் ஆங்கிள் ஏபிசி இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் போல ஏடிசிக்கு போல ஏபிசி போட்டிருக்கேன் எவ்வளவு இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இது எத்தனை ஏபிசி ஆச்சு டூ ஆங்கிள் ஆஃப் ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி விச் இம்ப்ளாய்ஸ் ஆங்கிள் ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும் நைன்டி டிகிரி அப்போ இந்த ஆங்கிள் ஏபிசி உடைய மதிப்பு இங்க என்ன ஆகி போச்சு நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லியாச்சு இப்ப அதே இடத்துல என்ன பண்ண போறோம் டி உடைய வேல்யூ நைன்டி டிகிரியா அப்படின்னு பார்க்க போறோம் தேர் ஃபோர் ஏபிசி பலா நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஏடிசின்னு சொல்லியிருக்கேனா அதுக்கான இங்க சேஞ்ச் பண்ணோம் ஏடிசி பலா இங்க என்ன பண்ணோம் ஏபிசின்னு போட்டோமா எதனால சின்ஸ் ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஏடிசி அப்போ இங்க ஏபிசி நைன்டி டிகிரி வந்தா தேர் ஃபோர் ஆங்கிள் ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏடிசி ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் நைன்டி டிகிரின்னு வந்துடுமா அப்போ இந்த ஆப்போசிட் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரினா இதுவும் என்னவா இருக்கும் நைன்டி டிகிரியா இருக்கும் So, A, B, C, D is a rectangle. நாலு பக்கமும் நம்மளுக்கு என்ன வந்துருச்சு நைன்டி டிகிரின்னு வந்ததுனால ஏபிசிடின்றது நம்ம என்ன சொல்லியாச்சு ரெக்டாங்கிள்னு சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியானதா கான்செப்டை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சர்க்கிள்ஸில் டயக்ராம் போட கற்றுக்கோங்க அவ்வளோதான் வேற ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் ஸோ உங்களுக்கு நான் போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா 
மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ